ஃபர்ஸ்ட் போடல இந்த ஜெடவு தடவை வந்து மறுபடியும் <laughs> 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 மக்கள் <laughs> 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 நந்திவர்மன்ற <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் நந்திவர்மன் கிடையாது நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஹனுமான் ஜங்ஷன் தான் படம் ஆரம்பித்தோம் படத்தை டைட்டில் போய் நாங்கள் போயிட்டு அங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால அடுத்த ஒரு டைட்டில் பிடிச்சோம் இந்த படத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அனிமேஷன் பார்ட்டு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதையை சொல்லியிருப்போம் அதில் ஒரு வர கேரக்டர் பேர் நந்திவர்மன் இதே டைட்டிலாக இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தான் இதுல எந்த ஒரு எண்ணம் உள்நோக்கமே எதுவும் இல்ல இது வந்து இந்து நீங்க மத்த மதம்லாம் இதுல சேர்க்க வேண்டாம் சொல்லிடுறேன் மதத்துக்குள்ள கொண்டு போனா இது வந்து என் முன்னோர்கள் வழங்கின கடவுள் பத்தி நான் ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கல் மர இதுதான் வச்சு நம் முன்னோர்கள் வந்து கடவுளா வணங்கி இருக்காங்க ஆனா இந்த நான் பிறந்த மண் வந்து பல்லவ தேசம் அங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி வாங்க மன்னர்கள் பாத்தீங்கன்னா முதல் முதல் வந்து கிட்டத்தட்ட இங்க வந்து ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு குடவர கோவில் இருக்கு ஓகேங்களா அந்த குடவர் கோவில் எதுவுமே வந்து யாருமே வந்து இப்ப பராமரிப்பில் கிடையாது ஓகேங்களா அந்த குடவர் கோவில் எனக்கு வந்து ஒரு இதுவா வந்தது அதை வச்சுதான் இந்த கதை பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இதுல வந்து இந்து மதம் அப்படின்னு தனியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது இது வந்து என் முன்னோர்களை வணங்கின சிவபெருமான வந்து நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சிவபெருமான் அது ஒரு அதை சார்ந்து ஒரு கற்பனை தான் இந்த கதை இல்ல நான் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இந்த கதை நான் படம் பண்ணேன் ஓகேங்களா நாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ண நான் நீங்க இந்த படம் சிலை கிழக்கடத்தல் படம்னு சொல்றீங்களே என் படம் சிலை கடத்தலுக்கு அப்போ ஒரு உணர்வு இருக்குது அதான் நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க கிராமத்துல ஒரு கோவில் இருக்கும் அந்த கோவிலை நீங்க பராமரிப்பு இல்லாம விட்டுருப்பீங்க கண்டிப்பா இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கோவில் நீங்க பராமரிப்பு தோண்டும் அதுதான் என்னுடைய கதை அதே மாதிரி நீங்க சாமி ஸ்டில் இருக்கு இந்து படமான்னு கேக்குறீங்க இதுல உள்ள மூட நம்பிக்கைகளையும் படத்துல வெளியே வந்து இருக்கு இதுல காட்டல நான் வெயிட் பண்ணுங்க காட்ட நீங்க பாத்துட்டு சொல்லுங்க இந்த கேள்வி கேட்க மாட்டேங்க சாமி கும்புறவங்க எல்லாம் நல்லவங்களா கெட்டவங்களா சாமி கும்புறவங்க எல்லாம் நல்லவங்களும் இல்லைன்னு தான் படத்துல சொல்லி இருக்கும் அதோட கண்டென்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க பாருங்க எனக்கு <laughs> 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 இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி தான் ஸோ அதனால ஸ்டோரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது புதுசாக இருந்தது ஸ்டோரி ஸோ அதுக்காக தான் இல்ல 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 நீங்க அந்த கேள்வி அப்படி கேட்காதீங்க அப்படிதான் எல்லா படம் போதும் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி வந்து சில படங்கள் ஓடி இருக்குது ஷார்கள் இல்லாத படங்கள் ஓடுது நல்ல படங்களுக்கு திரையரங்கத்துக்கு ஆள் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க எங்க படம் நல்ல படம் நாங்க நம்புறோம் கண்டிப்பா நீங்களும் அது கண்டிப்பா எழுதுவீங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அது கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது அவர் பாயிண்ட் ஆஃப்ல அவர் எப்படி சொன்னது ஏன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல அது கரெக்ட் கிடையாது 
ஏன்னா இப்ப நான் எடுத்த உடனே கதை சொல்றேன்ல நான் ஒரு ஆறு ஈரோக்கள் கதை சொன்னேன் அவங்க இந்த பட்ஜெட்ல இந்த கதை பண்ண முடியாதுன்றாரு ஆனா இவர் வச்சு என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் வேணும் இப்ப அவர் சொல்ற மாதிரி நாலு கோடிக்கு மேல ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கும்னா அது அவர் கொடுத்தா நான் பண்ண தயாரா இருக்கேன் அவருக்கு கதை நான் வச்சிருக்கேன் இப்போ நான் தாராளமா அவர் பண்ண ரெடியா இருக்கேன் அந்த பட்ஜெட்டுக்கு அவர் ரெடினா நான் ரெடியா இருக்கேன் நாற்பது கோடி ரூபாய் அவர் சொல்ல பண்ணுவார்னா நான் ரெடியா இருக்கேன் ஆனா நாலு கோடியில பண்ண வேணாம் அவர் சொல்லக்கூடாது இது என்னுடைய கருத்து இந்த ஆறு மாசம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஓடின படங்கள் எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரியும் சின்ன படங்கள் தான் பெரிய வெற்றி கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த நீங்க சொல்ற பட்ஜெட் தான் அந்த படங்கள் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஆடியன்ஸ் தான் டிசைட் பண்ண போறாங்க நல்ல படம் நல்ல படம் ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பா தீர்மானம் நல்ல படம் வந்துட்டு தான் இருக்குது அதையும் நீங்க ஆதரவு கொடுத்து தான் இருக்கீங்க அந்த மாதிரி எங்க படம் நல்ல படம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஆடியன்ஸ் எனக்கு பட்ஜெட் யோசிக்க மாட்டாங்க சார் படம் போது அந்த ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க எப்படி அவங்க நம்ம குடுக்கற இரநூறு ரூபாய்க்கு அந்த ரெண்டு மணி நேரம் நம்மளுக்கு வருத்தா இருக்கா அது எத்தனை ஒரு கோடியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐம்பது லட்சமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க பிரச்சனையே கிடையாது அந்த கண்டென்ட் தான் அவங்க முக்கியம் அரசியல் பேச இது சினிமா அது மட்டும் பேசு எப்படின்னா <laughs> 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 இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா அந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ்ல உங்க கிளாஸ்ல எடுக்கிற அந்த டீச்சர்ஸ் எடுக்கிற பாடம் ஒய்ஃப் இவங்களை கனெக்ட் பண்ணிட்டு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஈவினிங்க்கு அவங்களுக்கு போயிடு மெசேஜ் அவங்களோட தாட் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல மட்டும் படிக்கிறாங்களேன்னு பார்த்து ஏங்குறாங்களே ஒரு அந்த தாட் வரக்கூடாதுன்னு அந்த தாட் ப்ராசஸ் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் நான் படிச்ச கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஆறாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி இதை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டேன் அரசியல எனக்கு சம்பந்தப்பட்டது எங்க படம் தூண்டுதலா இருக்கு நான் மறுபடியும் சொல்றேன் உங்க ஊர்ல ஒரு கோவில் இருக்குது இடிஞ்சு போயிருக்கோம் இல்ல உங்க ஊர் ஏரிக்கரை இருக்கும் அந்த ஏரிக்கரையில சைடு பக்கம் ஒரு கல்லு இருக்கும் அது சாமி கல்லு தெரியும் ஆனா அது மறிச்சியோ இல்ல அதை தாண்டியோ தினமும் நீங்க கடந்து வந்துருப்பீங்க அதுதான்ோக்கமும் <laughs> 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 மதமோ சாதியோ எதுவுமே கிடையாது இது வந்து முழுமையுமே என்னுடைய வாழ்வில் நான் சுத்தி இருக்கிற பகுதியில் அதையும் பேசியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஒரு சில சமூக விரோதின்னு கூட சொல்லலாம் மக்கள் எப்படி திசை திருப்புறாங்க சாமி சாமின்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்துறாங்கல்ல எப்படி திசை திருப்புறாங்க மூட நம்பிக்கை அந்த அவேர்னஸ் சொல்லிருக்கோம் எனக்கு இருக்காது எனக்கு இருக்காது எனக்கு இருக்காது 
இது வந்து இல்ல நான் இது இல்ல அதான் சொல்றேன் அரிசியில் வேணான்ட்ட தெரியும் <laughs> 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 கடவுள் <laughs> 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 கடவுளுக்கு <laughs> 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 என்ன இது கோயில வெறி பண்ணீங்க ஸ்கூல்ல பண்ணீங்களா நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பிராக்டிக்கலா பண்ற நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நீங்க நான் எல்லாருமே பிரஸ் மீட் கொடுப்பாங்க படத்தை முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு நான் சொல்லிட்டு போறேன் நீங்க பார்க்கும்போது ஃபுல்ஃபில்லா ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் வைஸா இருக்கட்டும் சரி ஸ்கிரிப்ட் வைஸா இருக்கட்டும் சரி உங்களுக்கு ஒரு தரமான படமா இருக்கும் அவேர்னஸா இருக்கும் சிலை கடத்துல சிலை கடத்துல வந்து இந்த மாதிரி விதத்துல யாரும் சொல்லல இன்னைக்கு நடக்கிற விஷயத்த சொல்லுங்க பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு முதல்ல வணக்கத்தை நான் சொல்லுகிறேன் நந்திவர்மன் இந்த படம் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் த்ரில்லர் மூவி இந்த படம் ஷூட்டிங் வந்து ஒரு அறுபது நாள் எடுத்தோம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு மூணு மாதம் நடந்தது படம் ஃபஸ்ட் காப்பி ரெடி ஆகிட்டு இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட் வந்திருக்கோம் படத்தோட ஹீரோ இதுக்கு முன்னாடி காவல்துறை உங்கள் நண்பன் படத்தோட நடித்த ஹீரோ சுரேஷ் ரவி இவங்க ஹீரோயின் ஆஷா வெங்கடேஷ் இந்த படத்தை இயக்குனர் இயக்குனர் பெருமாள் வரதன் படத்தோட கேமராமேன் முத்து இந்த படம் வந்து ஷூட் வந்து செஞ்சு செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற சென்னை பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியா எல்லாத்திலும் நடந்தது ஒரு த்ரில்லர் மூவி இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் நிறைய தேவைன்னு கேட்டுட்டு கேமராமேன் இப்போ பேச வணக்கம் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையில் வந்திருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் என் பேர் முத்து பி வி சங்கரோட அசிஸ்டன்ட் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டெபியூட் படம் அது இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிச்சிருக்கும்னு பிடிக்கும் பத்திரிகை துறையில் வந்திருக்கிற எல்லாருமே வந்து எத்தனையோ படங்களை வந்து ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆக்கிருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கும் உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுத்து ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆகிறதுக்கு மனமார்ந்த இது கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்புறம் அந்த படத்துடைய டைரக்டர் பெருமாள் வரதன் அவருக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னுடைய படங்கள் கூட நண்பராக தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது ப்ரொடியூசர் சார் ப்ரொடியூசர் சாருக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன் அடுத்தது டேரக்டருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன் ஏன்னா என்னோடய நம்பி இந்த படத்தை வந்து கேமராமேனாக எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அடுத்தது சார் ஹீரோ சார் வந்து சார் சின்ன இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணி பெரிய படமாக கண்டிப்பாக வந்து மக்களுக்கும் உங்களுக்கும் நல்ல படமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படத்தோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் ஒரு சின்ன மெசேஜோட தான் இந்த படத்தை முடிச்சிருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் ஒரு மெசேஜோட தான் இந்த படம் இருக்கும் உங்களுடைய சப்போர்ட் கொடுக்குமாறு நன்றி கேட்டுக்கணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஸோ இந்த படத்தில் நான் ஆர்கஜிஸ்டா ஆக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன கேரக்டரா எனக்கு 
இந்த படத்துல நான் லீடா பிளே பண்றேன் இலக்கிய என்ற கேரக்டர் இந்த படத்துல வந்து பழைய கோயில் அப்புறம் அங்க இருக்கிற சிலைகள் பத்தி கண்டுபிடிக்கிறது என்னோட கேரக்டர் ஸோ என்னை நம்பி இந்த கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் பெர்மாஸ் இருக்கு டைரக்டர்ஸ் இருக்கு அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என்னோட கோ ஸ்டார் சுரேஷ் ஸோ தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இது என்னோட ஃபஸ்ட் டெபியூ ஸோ நீங்க உங்களோட சப்போர்ட் மக்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஸோ எல்லாரும் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தாதான் எங்களோட அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் போக முடியும் என் பேர் பெருமாள் வருதன் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் நந்திவர்மன் படத்தினுடைய இயக்குனர் எனக்கு முதல் படம் நான் வந்து அம்பாசமுத்து ரம்பானி முதலிடம் இந்த ரெண்டு படத்தில் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து உதவி ஒளிப்பதிவாளராக புருஸ்லி மரத நாணயம் ராட்சசன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு நான் ட்ராவல் பண்ணேன் இயக்குனர் ஆகலான்னு அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது சொல்ல தான் அவர் அருண்குமார் அவர் பிரதர் அவரை வந்து சந்தித்து கதை சொன்னேன் அவர் நிறைய கதைகள் கேட்டுட்டு தான் தகவல் வந்து போய் சொன்னேன் அவருக்கு ஒரு கதை பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துமே கொடுத்தேன் அவர் பார்த்ததுக்கப்புறம் படிச்சுட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னாரு அது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ட்ராவல் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஹீரோக்கள் ட்ரை பண்ணி போய் கதை சொன்னேன் இந்த கதையை இந்த கதை வந்து இந்த என்ன பட்ஜெட்டில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு தான் முதல் கேள்வி நிறைய ஹீரோக்கள் வந்து சொன்ன முதல் வார்த்தை இது எவ்வளோ பட்ஜெட்டு இது எப்படி பண்ணி முதல் படம் உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தான் என்னுடைய எல்லாருமே என் மேலே வச்ச ஒரு இது அவங்களுக்கு யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆறாவதாக தேடி போனவர் தான் இவர் சுரேஷ் ரவி பிரதர் எதுவும் தப்பாக இருக்காதுங்க அப்புறம் இவர்கிட்ட வந்து கதை சொன்னேன் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்ற மாதிரி உங்ககிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவர் கதை கட்டி நல்லா இருக்குது பண்ணலாம் அப்படின்னு இல்லை பிரதர் பெரிய பட்ஜெட்ல இல்ல நாங்க வந்து அதாவது இந்த கதை வந்து ஏன்னா பழைய காலத்து விஷயங்களுக்கு சொல்லும் போது ஒரு பாகுபலி மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அந்த மற்ற ஹீரோக்கள் கதை அப்படிதான் அவங்க எல்லாருமே அதை பார்த்தாங்க ஆனா நான் அதை வந்து எல்லாமே அனிமேஷன்ல வந்து சிஜியில வந்து ஒரு ஐந்து நிமிடம் வந்து இந்த படத்துல சிஜியில சொல்லியிருக்கேன் இந்த கதை எப்படி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் சிலை கடத்தல் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இப்போ தொடர்ந்து படங்கள் வந்துட்டு இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருவீங்க இது முழுக்க முழுக்க அந்த சிலை கடத்தலுக்கான கதை இதில் கொஞ்சம் இருக்குது முழுக்க முழுக்க பல்லவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி அங்கங்கே இப்போ நம்ம ஊர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களாம் அந்த ஊரில் ஒரு சின்ன கோவில் இருக்கும் இடிஞ்சு போய் கிடக்கும் அந்த கோவிலை நம்ம யாரும் கண்டுக்க மாட்டோம் அதோடைய வரலாறு யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா அந்த கோவில் இடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு நம்ம விட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அதோடைய எவ்வளோ பெரிய பொக்கிஷன்ட்டு தான் இந்த படத்துடைய கதை நீங்கள் படம் பார்த்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாரும் பிடிக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் நான் எடுத்துக்கிற படம் தயாரிப்பாளர் இருக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு இன்னைக்கு எனக்கு படம் காமிச்சிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கேன் அவங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் நீங்கள் முன் எடுத்துமே நிறுத்துறீங்க எங்களையும் எடுத்துமாயி சேர்த்துருங்க மக்கள் முன்னாடி எல்லாருக்கும் நன்றி ப்ரெசன்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் என் பேர் சுரேஷ் ரவி இந்த படத்தில் கதா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி மோ காவல்துறைக்குள் நண்பன் இந்த ரெண்டு படத்துல லீடா பண்ணியிருந்தேன் இது காவல்துறை படத்துக்கு அதுக்கப்புறம் பண்ற படம் ஆக்சுவலா சோ அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே வந்து ஒரு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஹீரோட்ட நாலு பேர் வந்து கதை சொல்லுவாங்க அதுல நான் கேட்ட ஒரு ஒரு அஞ்சாறு கதையில வந்து நான் செலக்ட் பண்ண ஒரு கதை தான் நந்தி வருமன் ஆஹ் எந்த ஒரு காண்டாக்டுமே இல்ல திரீம் வேற ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு புது காண்டாக்ட் மூலமா டேரக்டர் எனக்கு போன் பண்ணாரு போன் பண்ணி உங்ககிட்ட ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னாரு எப்படி நம்பர் கிடைச்சதுன்னு கேட்டா ஒரு ஃப்ரெண்டோட பேர் சொன்னாரு வந்து கதை சொன்னாரு அவர் கதை சொல்லி முடிச்ச உடனே நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஒண்ணு தோணும் ஓகே இந்த கதை நல்லா இருக்கு இதை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஒண்ணு தோணும் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் யோசிச்சேனா நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படம் காவல்துறை உள்ள பெண் அது வந்து டோட்டலா போலீஸுக்கு அகேன்ஸ்டான ஒரு படம் ஸோ இந்த படத்துல ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் எஸ்ஐஆ இருந்துச்சு ஸோ அது அது ஒரு விஷயம் மட்டும் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் பட் சினிமாவில் வந்து வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்டோட வேலையுமே ஸோ நம்மளை தேடி ஒரு நல்ல கதை வருதுன்னு போது நம்ம இந்த ரீசனுக்காக அவாய்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக அது பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த நாளே வந்து ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டார் ப்ரொடியூசரை மீட் பண்ணலாம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் ப்ரொடியூசரை பார்க்க போயிருந்தேன் ரெண்டு பேரோட
சோ இன்னைக்கு வந்து பிரஸ் மீட்ல வந்து நிக்கிறோம் நந்தி கவர்மெண்ட் கதை கேட்கும் போதே வந்து இந்த கதையை வந்து அவ்வளவு ஈஸியா ஷூட் பண்ண கூடிய கதை கிடையாது ஏன்னா சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும் படத்துல ஒரு தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அவுட் டோர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெளியில தான் எடுக்கணும் ஸோ டெபியூ டேரக்டர் டெபியூ ப்ரொடியூசர் டெக்னீஷியன் எல்லாம் டெபியூ தான் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமா இருக்கும்ன்றது தெரியும் பட் இருந்தாலுமே எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு இதை பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த நம்பிக்கையில தான் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சோம் பிளான் பண்ண மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டா எடுத்து முடிச்சோம் ஸோ அது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருந்துச்சு படம் நல்லபடியா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ படம் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் காப்பி பார்த்தோம் பார்த்துட்டு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் டீம் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பி என்ன எதிர்பார்த்து படம் எடுத்தும் போது படம் அவுட் புட்டா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது மிக முக்கியமான காரணம் வந்து சினிமாவில் வந்து எல்லாருமே உள்ள வரணும் ப்ரொடியூசராக வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல முதல்ல யோசிப்பாங்க ஒரு படம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றோம் அந்த பிஸ்னஸ் நம்மளுக்கு கரெக்டா வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆங்கிளையும் யோசிச்சு ஒரு நல்ல படமா எடுக்கணும் வித்தியாசமான கதையா எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அருண்குமார் அன்னைக்கு டிசைட் பண்ணாரு ஸோ அந்த கதையை நீங்க எடுத்து சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிருக்காரு ஸோ பெருமாள் வரதுனும் டேரக்டரும் வந்து தான் என்ன சொல்ல வந்தோமோ அந்த கதையில அதை ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு ஸோ இன்னைக்கு ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் ஒண்ணு பிரஸ் பீப்புள் காமிச்சோம் அவங்க எல்லாமே பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு பாராட்டினாங்க சார் அது ஒரு பெரிய ஒரு என்கரேஜிங்கா இருந்துச்சு எங்களுக்கு படத்துல கேமராமேன் சிவன் முத்து படத்துல வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்போது வந்து நிறைய வேரியேஷன் தேவைப்படுது அதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா காமிச்சிருந்தாரு அண்ட் ஆஷா கௌடா படத்துல ஹீரோயின் அவங்களுக்கு டெபியூ இது மாதிரி சீரியல் எல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் படமா இதான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்றாங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்துச்சு ஸோ ஒட்டுமொத்த டீமே சேர்ந்து ஒரு 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 நல்ல சின்சியர் எஃபர்ட் ஒன்று போட்டிருக்கோம் இந்த படம் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கூடிய விரைவில் இந்த படம் வந்து திரையரங்கு வரப்போகுது ஸோ அதுக்கான வேலைகளில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷம் இது வரைக்கும் நான் பண்ண ரெண்டு படங்களும் சரி நான் டிவியில் இருக்கும்போதும் சரி நான் நிறைய நீங்கள் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்துருக்கீங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் நீங்கள் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படின்றது என்னோட தாழ்வான வேண்டுகோள் இன்னைக்கு வந்தது எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் வந்து ஜெரார்ட் பிளிக்ஸ் அவர் வந்து இப்போ இருக்கிற சிஎம்க்கு வந்து அந்த முதல் ஸ்டாலின் ஆகியவரான ஒரு பாடல் வந்து இல்லை அந்த பாடலுடைய மியூசிக் டைரக்டர் தான் இந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக் டைரக்டராக நம்ம அறிமுகம் பார்த்துறோம் ஷான் லோகேஷ் எடிட்டர் அதான் மீதி டெக்னீஷியன் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க ஷான் லோகேஷ் அவர் ராட்சசனில் நீங்கள் ஒரு மேஜிக் பார்த்துருக்கீங்க அந்த படத்தில் எடிட்டிங்கில் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் அஸ்பெக்டில் யாரும் ஏமாத்தாம நல்ல ஒரு படமா இருக்கும் நீங்க உங்க சப்போர்ட் கண்டிப்பா இந்த படத்துக்கு தேவை நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி இப்ப பிரஸ் பீப்புள் வந்து படத்தை பார்த்தாங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் பார்த்தாங்க முடிஞ்சா உங்களுக்கு ரெடி பண்ண முடியும் பார்க்காம அவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ட் வராது மிக விரைவில் சந்திக்கலாம் எல்லாரும் இந்த படத்தினுடைய அவர் வந்து இப்போ இருக்கிற சிஎம்க்கு வந்து அந்த முதல் ஸ்டாலின் ஆகியவரான ஒரு பாடல் வந்து இல்லை அந்த பாடலுடைய மியூசிக் டேட்டர் தான் இந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக் டேட்டராக நம்ம அறிமுகம் பார்த்துறோம் ஷான் லோகேஷ் எடிட்டர் அதான் மீதி டெக்னீஷியன் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க ஷான் லோகேஷ் அவர் ராட்சசனில் நீங்கள் ஒரு மேஜிக் பார்த்துருக்கீங்க அந்த படத்தில் எடிட்டிங்கில் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் அஸ்பெக்டில் யாரும் ஏமாத்தாம நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும் நீங்க உங்க சப்போர்ட் கண்டிப்பா இந்த படத்துக்கு தேவை நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி இப்ப பிரஸ் பீப்புள் வந்து படத்தை பார்த்தாங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் பார்த்தாங்க முடிஞ்சா உங்களுக்கு ரெடி பண்ண முடியும் பார்க்காம அவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ட் வராது ஓகே கண்டிப்பா மிக விரைவில் சந்திக்கலாம் எல்லாரும் அப்படிலாம் இல்லைங்க பியரோல யாரும் தப்பு பண்ணல எல்லாமே ஒன்னு ஒரு கட்டத்து மேல இன்னொருத்தருக்கு பியரோல கவர் அதிகமா கொடுத்திருக்காரு